السلام عليكم أعزائي الطلبة Our lecture today is about pigmentations of the oral cavity Oral pigmentation according to the distribution can be classified to focal, diffuse or multifocal According to the color classified to blue, purple, brown, gray or, or and black and such color change can be demon, uh, attributed to the deposition of endogenous or exogenous pigment يعني discoloration of the oral mucosa and the two source واحدة من أدب endogenous من داخل الجسم واحدة exogenous من خارج الجسم the endogenous pigmentation is most often explained by the deposition of the hemoglobin, hemosiderin, and melanin. While the exogenous pigments are usually tra traumatically deposited directly into the submucosa, and some may be ingested, like heavy metals. However, in general, oral pigmentation classified according to the color of the lesion into three types. First one, blue-purple lesions. Second, brown melanotic lesions. Third, gray-black lesions. Okay, the first group, blue-purple lesions. We have many lesions under this group. First one, varicose or varicocytes. Uh, بالعربي دوالي is a pathological dilatation of veins or venules in the oral tissue mostly uh, appear or affect the ventral surface of the tongue and mostly seen in elderly as we see in this picture in the ventral surface of the tongue the lesion appear tortuous Torches, يعني شو المتموج Torches blue, red, purple, elevation They are painless without pain and are not subjected to rupture and hemorrhage It is focal lesion The lesion once form does not regress يعني normally يبقى وين مريض طول الحياة ما يصير بها regression إذا بدأ يشكي منا المريض يسبب له أي إزعاج أو بين نبدي إن عالجة تريتمنت طبعا موصلي سيرجيكالي باي أيضر إلكترو سيرجري أو كرايو سيرجري إف كان بي تريتد وذاوت سيرجري يو كان يوز إنترا ليجنال وين بيرسن Sodium, sodium tetradecyl sulfate injection طبعا نستخدم وياها analgesic like codeine or aspirin because this injection is painful the second lesion hemangioma hemangioma is a tumor like proliferation of vascular channels usually arise in childhood congenitally the region found on the skin mostly uh, in the skull and connective tissue underlying the mucous membrane in majority of cases the lesion regress after puberty uh, in the oral cavity affected the tongue these blue purple lesions Clinically, the lesion range from a macule, rich macule, to a blue nodule, depending on the depth of the lesion. If close to overlying the epithelial, it appears reddish blue. If a little deeper, it will be a deep blue. يعني إذا كان قريب للسطح راح يكون لونه على أحمرار. إذا كان ديب يكون على شكل بلو طبعا هذه نقدر نسوي explanation أطلب من أدكم ليش يعني إذا قريب السيرفس ريتش وإذا ديب يكون بلو 
أرجو أنه تجاوبون عليه بالكلاس بالتعليقات The region may be focal or diffuse and the region blends under pressure طبعا هاي diagnostic feature for hemangioma لما نجي نضغط عليه بصبعنا يروح كل هذا الكلر ويصبح الكلر مالته وايت من نوخر البريشر نوخر صبعنا يرجع الكلر ريد اور بلو تريتمنت لايك ذا فاريكوس ايذر باي سيرجري كونفينشنال اور كرايو سيرجري ايفن ليزر سيرجري can be used to treat the case also if large lesion you can use 1% sodium tetradecyl sulfate intralesional injection هذه الماتيريال يعتبر سكتيروزنج ايجنس يعني يسوي بها فايبروسس وينهي المشكله The third region, Kaposi's sarcoma. Kaposi's sarcoma is a malignant vascular tumor. In the oral cavity, the tumor are red, blue, and purple. Mostly occur in hard palate, but in the skin, the dorsal aspect of the feet and great toe are the favorite site. The tumor clinically appear as flat, red macules of variable size and irregular borders. The region may appear as focal lesion, but mostly are multifocal with numerous isolated and coalescing plaques. Eventually, these lesions increase in size to become nodular, and some will involve the entire palate, protruding below the plane of occlusion and interfere with mastication. Uh, as we see in this picture, this is the favorite size of Kaposi sarcoma, the hard palate, uh, uh, somewhat in the uh, posterior part of the hard palate. This is the favorite size of the Kaposi sarcoma in the oral cavity. The region commonly associated with AIDS, one of the feature of the AIDS. Treatment either by surgery, especially where the lesion interfere with the mastication. Surgically can be removed by electrocuterage, or if very large, can use sclerotic agent, intralesional injection of 1% sodium tetradecyl sulfate in combination with moderate analgesics. Okay. The second group is brown melanotic lesions. Also, we have many lesions under uh, this category. First one, oral melanotic macule. Oral melanotic macule is a lesion due to increase in melanin pigment synthesis by basal layer melanocyte without an increase in the number of melanocytes. Yani, زيادة في صبغة الميلانوسايد by the cell of the melanocyte without hyperplasia of the melanocyte cells فقط زيادة في production of the uh, pigment The region are oval or irregular in outline are brown or even black in color and tend to occur on the gingiva, palate, and buccal mucosa. The lesion does not predispose to melanoma, يعني ما يتحول إلى malignancy, and once removed, no further surgery is required. يعني ما ترجع. Recurrency is very, very rare. Second lesion, nervous. أو نسميها blue, nervous. طبعا nervous أو nervi, is uh, mostly multiple non specific medical term of uh, for a visible circumscribed chronic lesion on the skin or mucosa the term originated from the navius which is a latin for birthmark however a navius can be either congenital or 
اكواير اعتقد بالعربي نسميها الشامه النيفس اوكي ذا نيفس ار ديو تو بيناين بروليفريشن اوف ميلانوسايت يعني هذا اكسل ميلانوتيك ماركول ميلانوتيك ماركول قلنا فقط انكريز ان ذا بيجمنتيشن برودكشن وذاوت انكريز ان ذا نمبر اوف ذا ميلانوسايت سيل هنا راح يصير عندنا proliferation of the melanocyte cell. In general, they are flat with irregular round or oval outline, macular or nodular, seen at any age, and mostly occur on palate or gingiva. مثل ما شوفون هنا بالصورة. الملون يفاس in the heart palate. شامة أو نسمي مول. بالانجليزي مول يسموه سنجل اوكسجين از ذا تريتمنت اوف تشويس اوكي ذا ثيرد ليجن ان مالجنت ميلانوما از ا مالجنسي ليجن ار اكستريملي رير بات موستلي سين ان جابانيز يعني اليابانيين اكثر الناس يشوفون بها المالجنت ميلانوما In the oral cavity, tend to occur on the anterior labial gingiva and anterior aspect of the heart palate. In early stage, appear as macular brown and black plaque with an irregular outline, either focal or diffuse. Eventually, after that, become more diffuse, nodular with foci of hyper and hypo pigmentation. مثل ما تشوفون بهاي الصورة هنا في منطقة البريمولر تقريبا ديفيوز بلاك سموت اريا وذ بلاك دارك بلاك اند اذر وذ وايت لايت بلاك عفوا طبعا اللي ما نقدر الميلانوما من كلينيكال الفيتشرز مالته ال البلاك الليجن نشوف بها مناطق متباينة باللون دارك ولايت وهذا اللي يخوفنا في الميلانوتيك ليجن فمن نشوف يعني متوزعة بين الدارك واللايت قد نتوقع هو الملجنت ميلانوما التريتمنت طبعا هو راديكال تريتمنت لانه ساركو ملجنسي هذا Excision with centimeter wide margin. يعني أخذ من الأطراف إذا lesion two centimeter أضيف منا ومنا سنتيم سنتيم سيرف الأشياء أربعة سنتيمات. هذا نسميه radical resection أو excision. It's the treatment of choice. يعني تعامل وياه clinically. يبقى مشكلة إنه هل هذا المتست صار بي متست إذا هذا المريض نسيله لا. على مود هذا نستخدم ال MRI أو ال سيرف ال ام ار اي او كومبيوتد تيموغرافي سي تي سكان او ام ار اي انا مو اعرف اذا اكو بيتاستاسيس للتيومر اور نوت اذا اكو بيتاستاسيس ويا سيرجري ابدا استخدم انذر تشويس اوف تريتمنت اللي هو الكيموثيرابي اند ايمينوثيرابي كان امبلويد اونس بيتاستاسيس هاف بين ايدينتيفايد Okay, and in the same category, we have a drug-induced melanosis. A variety of drugs can induce oral pigmentation. This can be large localized, usually to the heart palate, or multifocal throughout the mouth. The region are flat without any evidence of nodularity or swelling. The most drugs are anti-malarial drug, minocycline, that use it in the treatment of acne uh, medications use it in the treatment of autoimmune disease oral contraceptive and pregnancy are occasionally associated with the hyperpigmentation of the facial skin particularly in the periorbital and perioral regions this condition in pregnancy is known as clozma another group uh, Under the same category, we have physio uh, physiologic pigmentation. These appear as multiple diffuse brown macules, mostly in the facial and lingual gingiva and tongue. This physiological variation mainly seen in black, Asian, 
and dark skinned Caucasian. Now we are going to the last groups of this pigmented lesion, which is a gray black pigmentation. We have also three uh, lesions occur under this category. First one is amalgam tattoo. Tattoo, كلكم تعرفون معنا شون يعني هاي اللي خلوا عن إيدين. Tattoo is the most common source of focal pigmentation in the oral mucosa. هو the most common pigmented lesion in the oral mucosa. The lesions are macular and bluish gray or black and are usually seen in the buccal mucosa, gingiva, and palate. Usually result from small amalgam particles that accumulated during removal of amalgam during the preparation of the tooth restored with amalgam for fabricating of crown and then traumatically introduced to the mucosa or by a fall of metal particle into the extraction socket and during the healing phase the amalgam embedded within the connective tissue شنو معنا مثل ما شوفون بهاي الصورة هاي the between the canine and the premolar we have a pigmented lesion هذا نسميها amalgam tattoo إذا أجي أنا خلي أوقر هذا الميكوزا ألقي جوا particles of the amalgam يقول لك شون يوصل الامالقم إلى هذا المكان يقول لك يقول أما during the preparation of tooth هذا التوث فولد with the amalgam وأسوي له preparation لما أحضر crown فأثناء عملية ال preparation هذا ال particle قد بواسطة التوربين with the trauma قد يدخل هذه ال particle under the mucosa in the connective tissue أو في حالة أني مثلا أحشي هنا amalgam tooth with the amalgam وعندي بصفة عندي بصفة Uh, a socket of extracted tooth بعد ما صار complete healing يعني أثناء ال preparation uh, قد يوقع يعني particles of the amalgam within this socket adjacent to the tooth ويبقى under uh, the mucosa in the connective tissue within the healing appear like this pigmentation the tattoo are innocuous يعني ما عنده sign of symptom And removal is not required. Okay. The second lesion is black hairy tongue. Black hairy tongue uh, actually is a common condition of unknown etiology. Here I show first story. That one mostly occur in the dorsal aspect of the tongue. Hi, Sabra. نت يحصل نتيجة إنونجيشن أوف ذي البابلي سبيشالي ذي فيلي فوم بابلي من يصير عندي زيادة في الإنونجيشن يصير منطقة أوف استاجنيشن أوف ذي فود أور أني أذر كولونايزيشن أوف ذي بكتيريا سبيشالي ذي كروموجينيك بكتيريا كروموجينيك بكتيريا يعني البكتيريا اللي البرودكت مالته يكون على شكل بيجمنتس إذا نتيجة زيادة في الإنونجيشن أوف ذي فيلي فوم or accumulation of the food or colonization of the uh, chromogenic bacteria this lesion occur in insomnia black hairy tongue the lesion treated by instruction the patient to brush the tongue the dorsal aspect of the uh, tongue uh, or avoid tea or coffee for في بعض الأحيان when you are very rare it's very severe يعني elongation of the filiform we call very very severe قد نستخدم surgical treatment by shaving of these elongated papillaries after the treatment إذا كان by brushing or by surgery the condition can recur بس ما يشكر يعني فت خطرة not dangerous كل ما هنالك discomfort for the patient the last lesion in this lecture is heavy metal ingestion this result from occupational hazard in industry and in patient by ingestion of heavy metal or metal salt such as lead mercury and bismuth which deposit in oral tissue 
if ingested in sufficient quantities or over a long time. إذا heavy metal ingestion أكثر شيء يصيب الناس اللي يشتغلون في الصناعة العمال اللي في المصانع يعتبر هزار من مخاطر العمل هذا يتعرضون إلى ديس هيفي ميتال اللي هو مثل ما ذكرنا الليد أو ميركوري أو بزمف يقول إذا إذا بقوا فترات طويلة يستنشقون هذه المواد السامة أو إذا استنشقوها بكميات كبيرة شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي محاضرة جديدة